Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Oui, le sénateur Tani est avec nous, avec lui on va parler un petit peu des présidentielles, mais surtout euh, de ce prochain tour qui est peut-être le plus important, les législatives. Il est avec nous, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. On se pose tous la question, euh, et maintenant c'est un peu le titre de, 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 de France Mayotte également. Et maintenant, maintenant c'est législatif. On a l'impression que je ne suis pas candidat aux législatives. Non, mais c'est vrai. Ça on le sait. Mais euh, votre, votre votre sentiment, votre avis euh, sur cet enjeu, parce que il est aussi important. Il aura peut-être des conséquences sur les sénatoriales après. Euh... Bah, qu'est-ce Patrick... qu'on qu'est-ce qu'on attend des législatives aujourd'hui vous, vous avez raison, Patrick. Le, le moment qui s'annonce est peut-être euh... Aussi important que celui qui vient d'y avoir lieu parce que ouais. euh, il va s'agir tout simplement euh, de donner euh, euh, un gouvernement, euh, de donner euh, un parlement pour légiférer euh, au, au, au président de la République. Euh, donc effectivement, euh, après euh, les, les, les présidentielles, euh, les élections parlementaires, à commencer par les législatives puis les sénatoriales, euh, vont être euh, un événement majeur. Euh, du, du quinquennat qui a, qui a débuté. Qui va Ça veut dire quoi, M. le sénateur, que <coughs> Emmanuel Macron, notre nouveau président, ne pourra pas euh, diriger la France, ne pourra pas euh, fonctionner normalement s'il n'y euh, 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 a pas une majorité euh, euh, avec les députés au, au Parlement Il va de soi que... <coughs> nous, nous avons déjà euh, fait l'expérience, au moins à deux reprises, de la cohabitation. Euh, et nous avons vu euh, ce, que, ce que ça a donné, notamment une une certaine paralysie euh, de, 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 la vie, de la vie publique. Euh, un président de la République vient d'être élu avec un programme. Certains chipoteront sur le contenu du programme, <coughs> sur les annonces, mais les Français ont fait confiance à un président de la République avec un programme. Ça serait tout de même paradoxal de retirer d'une main ce qui a été donné euh, de l'autre au président de la République. Donc euh, les... les euh, le, le programme politique qui va, qui va se décliner doit s'inspirer euh, de, de ce programme d'Emmanuel Macron. C'est, c'est ça la serait, démocratie. Là, là, c'est comme si on était dans le cadre d'une élection normale. Elle n'est pas normale, cette élection. On a voté euh, Macron euh, en France euh, pour... Euh, en fait, on n'a pas voté Macron. Beaucoup ont voté contre Marine Le Pen. Euh, tout le monde a eu peur euh, que le Front National euh, euh, prenne la, 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 la présidence de, de la République. Donc, euh, est-ce que les gens ont véritablement voté pour un programme ou ils ont voté contre Marine Le Pen à Et moment... donc, ça veut dire quoi Si c'est le cas, ça veut dire que les gens n'ont pas forcément voté pour un programme. À un moment, il faut, il faut arrêter ces, ces jeux de mots. Mmh. Euh, Marine Le Pen a pu faire peur, à raison, parce qu'on sait euh, ce qu'il y avait dans son programme, on sait euh, quel est l'ADN de ce, de ce parti qui est le Front National, mais on a adhéré, les gens qui ont voté Macron ont adhéré au programme de Macron. Euh, sinon, ça s'appelle une abstention. Même ceux qui sont allés euh, pour mettre un bulletin, <coughs> un bulletin nul se sont, se sont exprimés. Donc euh, on peut faire les analyses qu'on veut à l'issue euh, de ces élections, mais euh, le, ce qui se dégage de façon euh, majoritaire, de façon essentielle, c'est qu'on a adhéré au programme d'un président de la République. Sinon, il faut appeler la démocratie euh, autrement. Euh, ça ne serait pas une démocratie si, c'est, Alors, si vous, c'était autre chose. C'est parce que disent les sondages, quand même. Hein, les, les premiers sondages sur... Euh, les le, sondages, le... on leur fait dire ce que l'on veut. Ouais, 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 en tout cas, ouais. ils ne sont pas trop trompés, quand même, sur, sur euh, le résultat d'élection. C'est Macron qui est président. Tout à fait. Tout à fait. Depuis le départ, les sondages le, le placent euh, ouais. en tête. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il y a plus adhésion qu'autre chose. Vous êtes socialiste, ça on le sait, vous l'avez dit et répété. Euh, comment vous allez vous positionner, vous, en tant qu'homme politique, homme public <coughs> de la vie politique à Mayotte et au niveau national euh, Parce que c'est un mandat national que vous avez. Hein. Euh, comment vous allez vous positionner euh, dans ce, j'allais dire, une majorité, qui, ou en tout cas un groupe, socialiste qui devrait se composer euh, au, avec les sénateurs ou c'est euh, vous allez vous rallier à, à ce que Macron est en train de mettre en marche c'est-à-dire la République en marche, son nouveau parti politique euh, dans, dans ce qui va se passer, il y a des choses qui dépendent d'un individu, qui peuvent dépendre d'un individu, puis il y a des choses qui, euh, qui vont avoir lieu et que euh, l'individu ne peut euh, qu'être observateur. Euh, le, le, les partis classiques, euh, 
<coughs> les partis classiques euh, vont devoir se recomposer, vont devoir se remettre en question. Même le FN a, a, a admis euh, d'emblée qu'il qu allait se, se remettre euh, en question, changer de nom. Mm. Euh, mais pour le parlementaire que je suis, ça ne change rien. Moi, je vous rappelle que euh, je suis euh, en train encore de siéger au Sénat. Le Sénat est à droite. <coughs> ça ne m'a pas empêché de faire passer énormément euh, d'amendements, énormément de choses favorables, favorables à Mayotte, quel que soit le ouais, groupe politique. Mais, mais Donc, vous êtes dans un groupe socialiste. En attendant ce que le, le Parti socialiste va, va devenir, ouais. euh, il ne faut pas perdre son temps à se dire « Ah là là, mais qu'est-ce que je veux faire ?» C'est ça. Mais non, euh, je, je, vous, je, vous, je viens de vous démontrer, de 2011 à 2014, le Sénat était à gauche, vous avez vu le travail que j'ai pu fournir. De 2014 à aujourd'hui, le Sénat est à droite, vous avez vu le travail que j'ai pu fournir. Pour moi, ça ne change absolument rien. Il y a un enjeu quand même, là où votre question est pertinente, c'est que il ne faut pas aller s'enfermer dans une cabine téléphonique, euh, mais être dans un groupe qui pourra avoir, euh, vous donner un temps de parole et, et permettre de défendre je les intérêts. Je vais reformuler ma question, de... monsieur le sénateur, si vous êtes d'accord. Je vais reformuler la question. Est-ce que... Mais je euh, croyais avoir répondu. Mais... Ah, Allez-y. Alors, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Oui. Euh, Est-ce que vous, en tant que socialiste, vous allez quitter le Parti Socialiste pour rejoindre un autre parti qui s'appelle République En Marche ou vous allez rester socialiste J'ai commencé par vous dire que euh, la cohérence voudra que l'on s'inspire, qu'on parte euh, de, du programme d'Emmanuel Macron. Ensuite, ne me demandez pas ce que je ferai par rapport au Parti Socialiste, parce que les instances nationales n'ont rien décidé encore par rapport à... Vous avez le droit d'avoir votre propre à... avis, sans qu'on vous dise forcément ce que vous avez à faire. Mon, mon avis, c'est que, quel que soit euh, le devenir euh, du, du Parti Socialiste et, et des autres partis, euh, le programme pour lequel Emmanuel Macron, le président de la République, a été élu, devra être la feuille de route de n'importe quel parlementaire qui veut défendre son territoire, et ça sera mon cas. Donc vous êtes prêt à rejoindre la République en marche Je suis prêt à, à rejoindre la République en marche. Euh, vous savez, euh, durant le quinquennat de, de, de Nicolas Sarkozy, euh, l'UMP, c'était une euh, composition de plusieurs... C'est vrai. Euh, groupes qui sont venus composer l'UMP durant le quinquennat de François Hollande. On parle des socialistes, mais il y a eu également à l'origine les communistes, le RDSE, le, les Verts, qui euh, ont composé... Euh, voilà, donc euh, l'essentiel, c'est de se placer dans un groupe ou un ensemble de groupes susceptibles de défendre les intérêts de cette île. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à poser, monsieur le sénateur. Je vais encore être plus pragmatique en restant à Mayotte, si vous le voulez bien. Les, 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 la campagne législative arrive. Vous êtes aussi un citoyen, mais un sénateur, donc un citoyen avec un, une voix de poids. Allez-vous soutenir Ibrahim Aboubacar en tant que socialiste ou plutôt enfin, un candidat investi par Macron oh, du style Jacques Martial Henry ou, ou autre qui vous a soufflé la question je vous, je, je vous, je vous taquine. Euh, il, est, il est bien évident que les positionnements des uns et des autres vont d'abord être inspirés par la proximité politique des personnes qui, qui, qui se présentent. Euh, toutes les candidatures ne sont pas mises, euh, ne sont pas mises sur la table. Euh, moi, je n'ai pas encore euh, pris une décision ferme de qui je vais, euh, je vais soutenir, parce que euh, dans les candidats, euh, vous, avez, euh, vous, en a, vous savez qui, qui sont connus, vous avez des candidats qui sont, qui sont nouveaux, en fonction... Euh, des annonces, des programmes, encore que pour un parlementaire, un programme, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il n'est pas seul à, à légiférer. Mais euh, euh, vous avez parlé de pragmatisme. Euh, il faut voir les, les programmes des uns et des autres, la feuille de route des uns et des autres. Donc pour l'instant, rien n'est joué, aucune décision euh, n'est prise. On essaie de voir, même si vous nous avez expliqué clairement euh, votre sentiment, euh, mais on essaie de voir comment ça va se, euh, se, euh, se goupiller pour pouvoir se, véritablement se positionner. Mais en même temps, c'est un peu logique, puisque c'est tous les chiquiers politiques, c'est tous les partis qui sont en train de se remettre euh, en question, euh, que, question. que ce soit l'UMP, enfin, euh, les Républicains, que ce soit le, le Parti Socialiste, le Front National, vous l'avez dit, il va même changer de nom. Il y a un nouveau parti présidentiel qui s'appelle République En Marche. Cette question de, de Samuel... Euh, mais c'est dans la lignée de la question oui. que, vous, que vous avez posée. Euh, effectivement, euh, peu de temps reste euh, entre les présidentielles et les, et les législatives, mais euh, il faut au moins avoir le temps de se retourner, de voir comment, on, euh, sur le plan national, les choses vont se repositionner euh, et sur le plan local, comment chacun et en va même temps, ça se va aller vite, monsieur le sénateur, parce que là, le 11 mai, euh, République En Marche, donc d'Emmanuel Macron, annonce, va annoncer déjà les candidats, les 500... Fait. 
517, hein, c'est ça 577 candidats pour les législatives. Avant ça, il y aura a... l'annonce du, du, du gouvernement provisoire ou pas provisoire. Ouais. Et ça aussi, ça va donner euh, un signe. Parce qu'on parle euh, d'En Marche qui, qui a emporté les élections. Mais il faut savoir que, <rire> par exemple, quelqu'un comme euh, mon collègue avec lequel je siégeais, euh, je siège toujours à la commission des lois du Sénat, euh, Colomb, sénateur ouais. maire de Lyon, ouais. c'est un socialiste. Ouais. Euh, Dominique Perben, c'est un LR. Donc euh, Emmanuel Macron prend à droite et à gauche et au centre, parce que Mercier aussi de, de l'UDI fait partie de son... Donc, euh, c'est euh, à la fois, il y a à la fois du nouveau, mais euh, c'est euh, une organisation qui a été composée avec euh, des, euh, des partis préexistants. C'est dur de faire de la politique aujourd'hui, quand tout est, est, est en même temps excitant, quand tout est, 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 toutes les cartes sont redistribuées, en fait. Hein. Tout à fait, mais c'est ça qui est motivant, parce que rien n'est acquis, et, et c'est ça, la vie est comme ça aussi. Flo, une réaction Oui, il y avait euh, dans le programme de, de Benoît Hamon que vous souteniez des, des mesures phares, euh, un véritable projet de société avec le 43 <coughs> citoyens, avec euh, le revenu universel. Est-ce que, pour le temps qui vous reste, et si vous êtes réélu, c'est des choses sur lesquelles vous allez essayer de continuer à, euh, de continuer à porter Alors je, je vais d'abord insister sur les, les points communs, les, les ressemblances qu'on pourrait trouver ouais. entre le, la méthode Benoît Hamon, qui a été proposée par Benoît Hamon et Macron, c'est ces fameuses assises. Alors, on dira... C'est encore la, les énièmes assises, mais euh, nous avons affaire à quelqu'un qui euh, a été élu notamment par rapport à son pragmatisme. Donc euh, Benoît Hamon avait prévu aussi pour Mayotte des assises notamment sur la sécurité et sur, sur l'immigration. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui va être suivi de près, que je vais suivre de près le cas échéant. Un Français sur deux souhaite la cohabitation alors c'est très français ça en plus, hein. euh, un français sur deux souhaite la cohabitation. Est-ce qu'on peut véritablement parler de cohabitation quand on parle euh, du parti euh, présidentiel puisque euh, il dit je suis ni de droite ni de gauche, je vais prendre à droite et à gauche et au centre et euh, à l'extrême je pense pas. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut encore parler de cohabitation Par rapport à la, à la fusion, certains parlent à la cohabitation, mais... euh, appellent à la cohabitation, je pense que ça serait une catastrophe. Mais par rapport à la physionomie de la composition du mouvement En Marche, en principe, une cohabitation n'est pas possible. Ben parce oui. que ce sera un gouvernement de voiture. Déjà, il, ça sera plutôt une coalition. Une coalition avec qui Une recomposition avec qui C'est ça l'inconnu. Est-ce mais, que c'est fiable, mais, ça, une coalition On sait qu'il y a des moments, il peut y avoir des que, tensions. Et... C'est ce que demandent les Français. Eh oui. Les Français et les Maoris aussi demandent à ce que tout le monde s'entende pour euh, les sujets essentiels. Donc, mmh. euh, en, en, en ça, euh, Emmanuel Macron a été très visionnaire et très mmh. anti anticipateur. C'est le modèle la allemand. Hein. Mmh. C'est le modèle allemand, en effet, dans la gouvernance, grosso modo. Euh, moi, j'ai une autre question. Alors, je ne vous demande pas si vous allez y adhérer. Je me demande juste si ça va exister, si cette information se précise. On n'entend plus parler de Manuel Valls. C'est normal, on focalise sur Macron. Mais va-t-il créer euh, le, PS, le fameux PSD, le fameux, le fameux Parti Socialiste Démocrate Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler hein alors, on, on entend parler de, de ce genre de choses. Euh, au jour d'aujourd'hui, les bruits de couloir euh, euh, eh bien, insistent sur euh, à qui on va confier euh, euh, le renouvellement du parti. Est-ce que c'est à Cazeneuve ouais. Est-ce que c'est Val est -ce, que est... Voilà, donc, euh, ce sont des questions qui se posent et qui n'ont pas le temps d'obtenir réponse avant les, les, les urgences au gouvernement, euh, législatif, etc. Une question encore compliquée, c'est Monsieur le Sénateur. Euh, selon vous, vous, votre avis à vous, euh, qui serait dans l'état actuel des choses, hein, mm -hmm. qui serait le meilleur Premier ministre Qui serait à même à gouverner cette France Selon vous On parle de Colomb. Oui. On parle de Le Drian. Donc euh, socialiste euh, LR. J'ai vu que Estrosi a, démi oui, a démissionné de, oui, a démissionné de, de, la, de, la, de la région, région ouais. PACA. Ouais. Euh, on parle aussi de, du modem le, du président de Bérou. Ouais. Euh, la décision appartient au président Oui, mais vous, votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, de la pour Mayotte, dans l'intérêt de Mayotte, en tant que sénateur, en tant qu'homme public, Alors, euh, euh, avant, le Premier avant, ministre, pour vous, ça serait qui avant, avant d'y répondre, ouais. il, faut, il faut arrêter ouais. euh, de, de, de croire que une étiquette, une personnalité, automatiquement, ça va avoir des conséquences sur Mayotte. Il faut se battre pour cette île, pour faire oui. valoir... Euh, ouais, il y a quand même des tendances, il y a quand même des idées, mais, ils n'ont pas tous moi, les mêmes moi, idées. Quel, quel, quel comme vous le, un baroin. Quelqu'un pouvez... comme le, le Drian, oui. qui a... Euh, mais qui n'a déçu personne, mmh. qui, a, qui a fait, un, qui a été un ministre, un ministre de la Défense euh, que tout le monde a, a apprécié, 
par exemple, mais... Euh, euh, mais on risque d'avoir un fois, premier ministre voilà. provisoire, non Parce que là, on a une première échéance qui est rassemblée pour gagner l'élection, et puis après, on a gouverné la France. Il y a de fortes chances pour qu'on ait un premier ministre provisoire, parce que ouais. ça voudrait dire que si ce n'est pas le cas, ouais. euh, le, le, on, on devinerait, enfin, le président de la République aurait deviné dès à présent comment serait composée euh, l'Assemblée nationale. Ouais, 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 ouais. Oui, forcément. C est, c est, donc, parce que le Drian, si, il ne peut pas aller chercher à droite. Si, si euh, c'est le cas, euh, il n'y aurait pas de changement. Mais si euh, entre le, le, le visage du gouvernement actuel et les résultats des élections parlementaires, il y a une différence, obligatoirement, il va falloir euh, déplacer euh, certains curseurs. En conclusion, je suppose que vous avez suivi hier euh, la, la, la journée du, du 8 mai avec euh, François Hollande qui accompagne, euh, plutôt c'est l'inverse, mmh. euh, c'est Emmanuel Macron qui accompagne euh, Tonton Hollande. Euh, on, on a bien dit Tonton parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, des, des gestes de tendresse, d'affection, la main dans le dos, ouais, on, on, le, tient le, par la, on le tient par, <rire> par, par, par la nuque, euh, ouais. euh, des regards qui, qui, qui en disent long. Euh, Honnêtement, est-ce que tout ça, c'était pas orchestré Est-ce que Hollande, il s'en cache pas, il l'a dit à France 2, mmh. euh, est-ce que c'est pas lui qui a orchestré tout ça derrière pour amener Emmanuel Macron Est-ce que, en clair, est-ce que Emmanuel Macron, c'est pas le poulain de Hollande Je, je n'en sais rien. Je Votre sentiment, sais rien. vous la, la, la chose que, que je sais, c'est que euh, Emmanuel Macron, dès le départ, euh, s'est détaché des primaires de la gauche et, euh, et, et des, des primaires de la gauche, et il a, il a mené son son mouvement jusqu'à jusqu la victoire. En, en politique, on est toujours inspiré par quelqu'un. Mmh. Euh, donc si euh, Hollande, François Hollande a pu euh, un petit peu l'inspirer, euh, il, il a certainement d'autres inspirations. Euh, ça, ne peut pas, ça ne peut pas être étonnant. Je, il fait des grands signes, mais juste euh, très, très, très rapidement, parce qu'elle est hyper importante. Mmh. Selon vous, en tant que socialiste, qui a trahi chez vous Valls euh, Macron Hollande euh, Qui a trahi Amont Trahi par rapport à quoi bah, Mais qui a fait que le résultat des socialistes euh, a fait, je crois, 8%. 8 ouais. bah, si, si je vous ai parlé euh, de, de la façon dont le gouvernement doit être ouais. composé, de la façon qu'il faut s'aligner qu derrière le programme du président de la République élu, c'est justement pour éviter... Euh, ce qui s'est passé notamment avec les frondeurs. Ouais. Euh, Valls qui appelle moi, à voter... Euh... Le, le, la, la, première, euh, la première trahison, alors le mot est ouais. peut-être dur, ouais. vient, vient de là. C'est-à-dire qu'on a un président qui a été élu selon un programme. On est censé être du même bord politique que lui, mais on le pilonne parce qu'on euh, n'est on pas content de, de, de ce qui se passe. Dans ce cas-là, il fallait avoir le courage de sortir euh, ou de voter le 49-3 et non pas euh, de rester euh, euh, comme, 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 comme cela a été. Donc euh, moi je pense que le début, euh, le début euh, de la trahison il est là. Merci beaucoup monsieur le sénateur d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu euh, franchement et clairement euh, à, à nos questions, même Merci si on, sait, on en est conscient que c'est hyper compliqué, surtout ah oui. en ce moment. Alors, on attend de connaître le Premier faut, ministre, faut on attend sur, de connaître... Il faut marcher sur des œufs. C'est clair, euh, bon, a, en ce moment a... c'est des œufs durs, ça devrait y, aller. Y a plein de, de... Il <rire> y a plein de choses qui ne sont pas connues. C'est clair. Merci, Merci à en, vous tout en tout cas. cas. Merci mille fois d'être venu. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre tout de suite. La suite de nos programmes. Ouais.